ഹായ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ പ്രോസസർ മെമ്മറി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എക്സെട്രാ ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് ഓക്കെ ഡാറ്റ എടുക്കും അതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ വേറെ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് അതിനുണ്ടാവുക ഓക്കെ സേ ദൈക്ക് ത്രീ ലയേഴ്സ് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ആണ് ഓക്കെ കീബോർഡും മൗസ് ക്യാമറ മറ്റ് ഇൻപുട്ടുകൾ ഓക്കെ പിന്നെ ആ കിട്ടിയ ഡാറ്റിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കും അത് മോണിറ്ററിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആവാം പ്രിന്ററിലാവാം സ്പീക്കറാവാം മറ്റു രൂപത്തിലാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചർ ഇനി അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ സി പി യു എന്നാണ് മെയിനിൽ വിളിക്കുക ഓക്കെ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഒരു വേഡ് എക്സിൽ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു വേഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക വേഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു വേഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പ്രിന്റ് കൊടുത്തു പ്രിന്റ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും അതുപോലെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മോണിറ്ററിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ റാം ഉപയോഗിക്കും നോർമലി മെമ്മറി ഉപയോഗിക്കും ആ മെമ്മറിയിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് യൂസ് ചെയ്യുക സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിങ് വേണ്ടി ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പുറത്ത് വരും അപ്പം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റർ ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ കീബോർഡിലൂടെ കൊടുക്കും ഓക്കെ അത് കാൽക്കുലേഷൻ നടക്കുക സി പി യുവിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേനാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അതായത് മോണിറ്ററിലാണ് കാണുന്നത് ഇനി ഇവിടെ കീബോർഡിലൂടെ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കീബോർഡ് പ്രസ് ചെയ്യണം വൺ ടു എന്ന് പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കീബോർഡിലൂടെ ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും തൽക്കാലം മെമ്മറിൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാവും റാമിൽ ഉണ്ടാവും സ്റ്റോർ ചെയ്യും നമ്പറോടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഞാൻ പ്ലസ് അടിക്കും അപ്പോൾ ആ നമ്പർ അവിടെ ഉണ്ട് പ്ലസ് കീബോർഡിലൂടെ വേണ്ടി ഇൻപുട്ട് ആണ് ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മോണിറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു അടിച്ചു അപ്പം ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യും എവിടെ ആഡ് ചെയ്യും സി പി യുവിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുക ഈ ഇത്രയും യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും സി പി യു സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിൽ എ എൽ യു അരിത്തമറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഓക്കെ അവർക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അത് റൺ ചെയ്യും വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മോണിറ്ററിലേക്ക് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആ ആ ഇൻപുട്ട് എടുത്തിട്ട് എക്സും വൈ ഒക്കെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് എക്സും വൈ ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് സെറ്റിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആ മോണിറ്ററിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അത്രയാണ് ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെയിൻ ആർട്ടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഇനി സി പി യുവിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റി
ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സിമ്പിൾ കാര്യം മൗസ് കീബോർഡ് പ്രിൻ്റർ മോണിറ്റർ എക്സെട്ര മറ്റു ഡിവൈസുകളുണ്ട് ഓക്കെ ക്യാമറ ബയോമെട്രിക് റീഡേഴ്സ് ലൈക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് റീഡിയ അതുപോലെ റെറ്റിന അതിൻ്റെ റീഡിയ ഹാർട്ടിൻ്റെ ബീറ്റ് സെൻസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഇൻപുട്ട് രൂപങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും എന്ത് ഡിവൈസുകളും ആവാം കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാണ് ഭാഷയിലേക്ക് ഒരു കോഡിലേക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന് അത് ഫീഡ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഡി പ്രിൻ്ററൊക്കെ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഡിസൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ത്രീ ഡി ഡിസൈന് ഫിസിക്കലി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും ഓക്കെ അത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസാണ് ഓക്കെ ഇനി മെമ്മറി മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അതിന് മുന്നായിട്ട് കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് കാണാം നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലുണ്ടാവുക ഓക്കെ കീബോർഡ് മൗസ് മോണിറ്റർ സി പി യു ഓക്കെ അതിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ വെബ് ക്യാമറ ഉണ്ട് മൗസ് കീബോർഡ് മറ്റ് ക്യാമറ സ്കാനർ ഓക്കെ ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് ഓക്കെ നമ്മൾ നോർമലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേബിളുകൾ പരസ്പരം ലാൻഡ് കേബിളുകൾ കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഓരോ പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇവിടെ അതിനെ നമ്മൾ നോർമലി നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് കേട്ടോ കൂട്ടത്തിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുള്ളൂ മോഡം നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇതിലേക്ക് വരും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്കും ഹബുകളിലേക്കും കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കും ഓക്കെ മദർ ബോർഡ് നമ്മൾക്കറിയുന്നുണ്ടാവും കമ്പ്യൂട്ടറിലല്ല മറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന കീബോർഡ് മൗസ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് റാം അതിൻ്റെ പ്രൊസസർ സി പി യു എന്നിവയെല്ലാം പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരു ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഈ എല്ലാവട്ടാണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാവരും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് അവർ ഇതിനകത്ത് നിന്നാണ് എല്ലാവരും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് പ്രൊസസർ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പോർട്ടുകളുണ്ട് റാം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോർട്ടാണിത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓഡിയോ ചാക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓഡിയോൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ലാനിൻ്റെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് മെയിൻ മദർ ബോർഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് അത് ഹാർഡ്സിൽ നമ്മൾ പറയും ടു പോയിന്റ് ഫോർ ജിഗാ ഹാർഡ്സ് ഒക്കെ പറയാറില്ലേ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ഉണ്ടാവുക അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് മൊത്തം എല്ലാവരും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാ ഡിവൈസുകളും ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് അനുസരിച്ചാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലോക്ക് പിന്നെ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജുകളുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോറേജിലേക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ മെയിൻലി നമുക്ക് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് രണ്ടായി തരം തീർക്കാം പ്രൈമറി മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റാം റോമ് അതാണ് അതിൽ വരിക സെക്കൻഡറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഓക്കെ കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ ഉള്ളത് പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഓക്കെ ഇപ്പം അതിൽ വരുന്ന രണ്ട് സംഭവമാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി റോമും റാൻഡം മാക്സസ് മെമ്മറി റാമും ഓക്കെ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി റാൻഡം മാക്സസ് മെമ്മറി റാമ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം സാധാരണ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ല നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജി ആണ് റാം എന്നുള്ളത് അതായത് നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ അകത്തുള്ള റാം നമുക്കറിയാലോ അല്ലേ ടു ജി ബി ഫോർ ജി ബി എയ്റ്റ് ജി ബി ഒക്കെ റാം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ
എക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ സൂമിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് ഇത് റാമിൽ ഇതിന്റെ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരു പിന്നെ ബ്രൗസർ ക്രോമിന്റെ ബ്രൗസർ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ സി പ്ലസ് പ്ലസിന്റെ ഒരു കമ്പൈലർ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഡാറ്റകൾ ഇപ്പം ഇവിടെ പി ഡി എഫ് വ്യൂർ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി ഡി എഫ് ഫയൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഡാറ്റകൾ എന്ത് ചെയ്യണം റാമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിൻഡോസ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഡാറ്റ റാമിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പവർ ഓഫ് ആയി വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം എന്താവും ബ്രേക്ക് ആവും ഇതിനിപ്പോ കറന്റ്ലി ഓൺ ആയി കിടക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റോറേജ് റാമിലാണ് അപ്പൊ റാം ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല ഇതുവരെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഐഡി കിട്ടൂല അത് ഓഫ് ആയി പോകും പിന്നെ വീണ്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റാം ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ റാം ബ്ലാങ്ക് ആയി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റോമിലേക്ക് വരാം റാമിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയില്ല ഓക്കെ ആ ജോലി ചെയ്യുന്നത് റോമിന്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് ഓക്കെ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം റോമിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ റാമിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓണാക്കി സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പം ഇനി എന്ത് പ്രോഗ്രാമാ റൺ ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയില്ല അപ്പൊ റോം എന്നുള്ള ഒരു മെമ്മറിയിൽ ഓക്കെ അത് റീഡ് ഓൺലൈൻ മെമ്മറിയാണ് ആ മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റ സേവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചെയ്യേണ്ട പണികൾ ജോലികൾ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്താ ജോലി ചെയ്യാം ഈ റോമിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാം എടുത്തിട്ട് റാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടു കിട്ടും ഇനി റാമിന്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ റോമിലുള്ള പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ നമ്മളെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ടാവും ബൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഒരു ബൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിലാണ് എന്തുണ്ടാവാ എന്താണ് ഇനി ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട പാർട്ടീഷൻ അപ്പൊ അത് എന്ത് വിൻഡോസ് ഇന്റെ ഫയലുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇനക്സിന്റെ ഫയൽ ഉണ്ടാവും ഏതാ നമ്മളെ ഒ എസ് വെച്ച് അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് ലോഡ് ചെയ്ത് റാമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും എന്നിട്ട് ആ ഫുള്ള് ഫയലുകൾ ഇപ്പൊ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫയലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റണ്ണിങ് തുടങ്ങും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ആവും ഓക്കെ പിന്നെ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ റണ്ണാ ഇങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കത്ത് പറഞ്ഞാൽ റോമിന്റെ അകത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ എന്ത് പ്രോഗ്രാമാണ് റൺ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങൾ റോമിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് നോർമൽ റോം ആണ് ഇനി അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതാണ് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൾക്കാണ് എന്തുള്ളത് ബൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ആയി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ടു ഒക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊരു എന്താ പറയുക ബ്ലൂ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് പറ്റും പാസ്വേഡ് ഒക്കെ പറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ നോർമലി ബയോസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ബയോസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാ റോമിലാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ റാമ നമ്മൾ പറയാൻ വൊളട്ടൈലാണ് കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി അതിലുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം ഔട്ടായി പിന്നെ അതിൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ വൊളട്ടൈൽ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വൊളട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള കാർബോ എന്താ പറയാ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നീരാവിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവിയായിട്ട് പോകും അതിന് നമ്മൾ വൊളട്ടൈൽ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ പെട്രോളൊക്കെ എന്താണ് നോർമലി വൊളട്ടൈൽ ആ ടൈപ്പ് ആണല്ലോ അതിങ്ങനെ വച്ചു പോകും എയറിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് റാമിൽ ഒരു വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ റോം ആണെങ്കിൽ വൊളട്ടൈൽ അല്ല അതിൽ ആൾറെഡി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് യൂസേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് യൂസ് ആണ്
ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ റാം പറഞ്ഞു അല്ലെ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഓക്കെ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഓക്കെ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മീൻസ് കൂടുതലൊന്നുമില്ല അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് എച്ച് ഡി ഡി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് എന്നൊക്കെ പറയും അതിലുണ്ടാവുക മാഗ്നറ്റ് കാന്തം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതിലിങ്ങനെ ഹെഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഹെഡ് ഈ ഈ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും സേ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് റൊട്ടേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ആർ പി എം എന്നാണ് പറയുക അതിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്തരം റൊട്ടേഷൻസ് എന്തുണ്ടാവും ഇത് കറങ്ങും അപ്പം ഇതിനത്ര ലേസ് ഉണ്ടാവും ഡിസ്കുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഹെഡ് എന്ത് ചെയ്യും റീഡിയോ മാഗ്നറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഒന്നിൽ നോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓക്കെ നോർത്ത് സൗത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് ആണ് അപ്പം ഒന്നിൽ ഒന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റീഡ് ചെയ്യും റീഡിങ് ആക്സ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റ് ചെയ്യും ഇതിലിങ്ങനെ നോർത്ത് സൗത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് അലൈൻമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇട്ട് കൊടുക്കും മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല രണ്ട് പോൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് രണ്ടൊരു അലൈൻമെന്റ് അതിനുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കും അതാണ് എന്തുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ഒന്നുകൂടി സ്പീഡ് കൂടിയതും റേറ്റ് കൂടിയതാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് ആണ് എസ് എസ് ഡി എന്ന് പറയും ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിനേക്കാളും ഇതിൽ സർക്യൂട്ടുകളും കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ പ്രോം അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെച്ചിട്ട് റീഡിയും റേറ്റും മാഗ്നറ്റിസ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇതിനേക്കാൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനേക്കാൾ ഒരുപാട് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ നല്ല സ്പീഡായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ വിൻഡോസോ അപ്പം ലിനക്സോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ വരും ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ സി ഡി ആ ഡി വി ഡി റീഡറൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കാണ് ഇതിലിടാം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ടൈപ്പ് സംഭവം ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവുക പ്ലാസ്റ്റിക് കമ്പൈൻ ചെയ്ത സംഭവം അതിൽ നമ്മൾ താഴെ ലേസർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ലേസർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ഹോൾസ് ഡാൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കേസ് പിന്നെ അലൈൻമെൻറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ ഹോൾസ് ഉണ്ട് ഹോൾസ് ഇല്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സി ഡി ഒക്കെ ചെരിച്ചിങ്ങനെ പിടിച്ച് നമുക്ക് കളർ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റും എവിടെയൊക്കെ റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടില്ല എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും പണ്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആൾറെഡി റൈറ്റ് ചെയ്ത് സി ഡിയും റൈറ്റ് ചെയ്യാത്ത സി ഡിയൊക്കെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ വെച്ച് പിന്നെ നമ്മളെ പെൻ ഡ്രൈവ് അല്ലെ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ഓക്കെ അത് ഇതിൻ്റെ വേറെ രൂപമാണ് കുറച്ച് സൈസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ മൈക്രോ എസ് ഡി കാർഡും പെൻ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ഉള്ള ടെക്നോളജി അത് യു എസ് പി യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ് കണക്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നോർമലി കണക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒ ടി ജി കേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫോണിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് നോർമലി ഇതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡറി ഡിവൈസ് ആയിട്ട് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഓക്കെ ഇനി സി പി യു നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ആളാണ് എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻസും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസും നടത്താം ഓക്കെ ഹൈ അപ്പം അയാൾ ചൂടായിരിക്കും ഇതിനുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഉണ്ടാവും ചൂട് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള സംഭവം ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേക ഒരു ഒരു കോട്ടിങ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും സിങ്ക് ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവും കോട്ടിങ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഫാൻ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ചൂട് കളയാം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പിന്നുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഐ സെവൻ പ്രോസസർ ആണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് മറ്റ് വേർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് എം ഡി പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലൊക്കെ ഡുവൽ കോർ റക്റ്റ് ആ കോർന്നൊക്കെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കോൺഫിഡേഷൻ എടുത്തൊക്കെ എല്ലാം
മറ്റ് സെർവറുകൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ മറ്റ് സെർവറുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴും ലൈവായി കിടക്കുന്ന സെർവർ ഇപ്പൊ ഗൂഗിളിന്റെ സെർവേഴ്സ് അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മള് ഡാറ്റ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജിമെയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതെല്ലാം എവിടെയോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലെ എന്താ പറയുക ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എവിടെയോ സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്പീഡിൽ പ്രോസസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം ആവശ്യത്തിനാണ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നോർമൽ പ്രോസസർ പോരാ സീനോൺ ഇന്റൽ സീനോൺ പ്രോസസ് ഒക്കെ സെർവേഴ്സിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് അത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് നല്ല റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഹൈ സ്പീഡ് സെർവേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിന് പ്രോസസിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും കൂടുതലായിരിക്കും നല്ല കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത് ബേസിക്കലി ബോർഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും അത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും അരിതമറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് സി പി യു എന്ന് പറയുക സി പി യുവിൽ പോകും ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പോകും ഇനി ഇത് വരെ എന്ത് ചെയ്യും സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ വേണ്ടത് എടുക്കും അതിലേക്ക് സ്റ്റോറി ഒക്കെ ചെയ്യും ഓക്കെ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് കാലം മുന്നേ പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ തീരല്ല കുറഞ്ഞ സൈസ് മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് ആണത് ഇനി തിരിച്ചു വരാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് മെമ്മറികൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ ഇനി അതിന്റെ ഒരു ഹൈറാർക്കിയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും സ്പീഡ് ആർക്കാണ് സ്പീഡ് കുറവ് ആർക്കാ എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക പഴയ കാലത്തുള്ള കേസറ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പഴയ കാലത്ത് ടൈപ്പ് റെക്കോർഡർ ആണ് അപ്പൊ അതിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഒരു ഓലയിൽ എന്തുണ്ടാവും മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഹെഡ് വെച്ച് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ഒരു രൂപത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാം മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് സ്റ്റോറേജ് വർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ കാണാം മാഗ്നറ്റിക് അത് കോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറവാണ് ഇതിന് ഓക്കെ കാരണം ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം റീഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ കുറെ ടൈം എടുക്കും ഇങ്ങനെ സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റേറ്റ് ചെയ്യാൻ സീക്വൻഷ്യൽ റീഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലോ കപ്പാസിറ്റിയിൽ അല്ല കുറഞ്ഞ ക്യാഷിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അതിന് മാഗ്നറ്റിക് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും ലെവൽ ഫോറിൽ കിടക്കാം ഏ ഒരുപാട് ക്യാഷ് ആവില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും അടുത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് നമ്മൾ നോർമൽ സി ഡി ഡി വി ഡി ടൈപ്പ് വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഓക്കെ അതിന് ഇതിനേക്കാളും സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ കപ്പാസിറ്റി കുറവായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് നമ്മൾ നോർമൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എച്ച് ഡി ഡി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ആണ് അതിലുണ്ടാവുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതിന് ഒന്നുകൂടി സ്പീഡ് കൂടും അടുത്തത് മെയിൻ മെമ്മറി റാം ഡൈനാമിക് റാം ഓക്കെ അതിലൊന്നുകൂടി സ്പീഡ് കൂടും സൈസ് കുറയും അടുത്ത കേഷ് മെമ്മറി ഈ മെയിൻ മെമ്മറിന്റെയും സി പി യു സി പി ആർ ഇന്റലിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ അടിയിൽ എന്ത് കേഷ് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യും അതിനെന്താ വെച്ചാല് സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടേക്ക് എടുത്തു വെക്കും അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇയാൾക്ക് സ്പീഡ് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പീഡ് കൂടാൻ വേണ്ടി കേഷ് മെമ്മറി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേഷ് മെമ്മറി ഇതിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടി സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ സി പിൻ്റെ അകത്തുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി തന്നെയാണ് കുറച്ച് സൈസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അത്രയും സ്പീഡ് ആയിരിക്കും സി പി എപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുക്കും അത് യൂസ്
അതിന് എടുക്കാൻ ഇപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഓരോന്നിങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം കുറെ ടൈം എടുക്കും മതി കേട്ടോ മുകളിലുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും പവർഫുൾ പിന്നെ ഓരോ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഓരോന്നിന് കപ്പാസിറ്റി ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടി കൂട്ടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുന്നേ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി അല്ല നമ്മുടെ ഫോണുകൾക്ക് ഉള്ളത് അതിനും അവരെ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി കൂടുതൽ പവർ കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ അതാണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തതിൽ വരുന്നത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസും അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് നോർമലി നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പറയാം ഓക്കെ ഒന്ന് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് ഓക്കെ അപ്പൊ വിൻഡോസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിൻഡോസ് ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യൂല അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റൺ ചെയ്ത് അതിന്റെ മുകളിലാണ് ആര് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളെ ക്രോമ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ക്രോമ് അല്ലെ ബ്രൗസർ ആണ് അതൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ അതൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അത് ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലാതിരിക്കാം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പക്ഷെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നിർബന്ധമാണ് അതാണ് നമ്മളെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇനി ബേസിക്കലി അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുക അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് സെ ജാവ പി എച്ച് പി ഓക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നോർമൽ ചെയ്യുക അതുപോലെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നോർമലി ജാവ പോലത്തെയുള്ള ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിലൊന്നും എന്താ പറയുക ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നല്ല പ്രയാസമാണ് കാരണം ഡെപ്തില് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആക്സസ് കിട്ടൂല ഹാർഡ്വെയർസ് ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അത് എടുക്കണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സി പ്രോഗ്രാം സി പ്രോഗ്രാം നല്ല പവർഫുൾ ആണ് സിയും സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒക്കെ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സി പി യുവിന്റെ ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം പെട്ടെന്ന് കേട് വരും പക്ഷെ എപ്പോഴല്ല സിസ്റ്റം ആൾറെഡി അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും പക്ഷെ ജാവയിലൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് അങ്ങനെ സി പി യുവിന്റെ ഫാൻ ഒന്നും ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കാരണം അതിന്റെ ഇടയിലൊരു ലെയർ ഉണ്ട് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദി സിസ്റ്റം റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഗീവ് പാത്ത് ഫോർ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു റൺ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് ബിൽഡ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഫയൽ റീഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ഫയൽ പുതിയ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ച് ന്യൂ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശരിക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഡയറക്റ്റ് അധികാരമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വേൾഡിൽ ഒരു പുതിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ത് എനിക്ക് റിസോഴ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അത് എനിക്ക് ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പ്രിന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും ഇയാൾ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിനോട് പറയാം സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ഉണ്ടാവും വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും അയാളാണ് ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ റിസോഴ്സുകളെ ഓക്കെ ഹാർഡ്വെയറിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇയാൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ നേരിട്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോർമലി എന്ത് ചെയ്യൂല അവകാശം കൊടുക്കൂല സെക്യൂരിറ്റി റീസൺ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കോഡൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എഴുതേണ്ടി വരും ഓക്കെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടും അപ്പോൾ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഴുതുന്ന നോർമൽ എഞ്ചിനീയർസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് കോൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് അതിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് കോൾ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അത് കേണൽ എന്നൊക്കെ കേണൽ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഓക്കെ ഇതിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് കോൾ ചെയ
ഇപ്പം ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓരോ മെഷീന് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കോഡ് എഴുതേണ്ട ഒറ്റ കോഡ് എഴുതാൻ തന്നെ ഇപ്പം ജാവലൊക്കെ ഒരു കോഡ് എഴുതി തന്നെ അത് എല്ലാ ടൈപ്പ് മെഷീൻസിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് താഴെയുള്ള മെഷീൻ ഏതായിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എഴുതുന്ന കോഡ് സീൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന കോഡ് സെയിം കോഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരിതെല്ലാം ലിനക്സിലും അതുപോലെ അതായത് ഉബുണ്ടൂരും വിൻഡോസിലും മാക്കിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സ്പെഷ്യലി അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ ഏതാണ് അതിൻ്റെ ആർട്ടിക്ചർ ഏതാണെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും ഓക്കെ പിന്നെ ജനറൽ പർപ്പസാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ മറ്റേതാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ഓക്കെ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരിക്കലും സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇല്ലാതെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ റൺ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് നടക്കുന്നുള്ളു പ്രോഗ്രാം സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നവരെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ റൺ ചെയ്യും മറ്റേതാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യും അത് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ആവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് മെയിൻലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഹ്യൂമൻസിന് മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ എസ് ടി ഡി ഐ ഡോട്ട് എച്ച് വേൾഡ് മെയിൻ ഇതെന്തിനുള്ള നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഹാഷിംഗ്ലോഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഡോട്ട് എച്ച് വേൾഡ് മെയിൻ ഓക്കെ അപ്പം റൺ ചെയ്താൽ ഹായ് എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് വരും അതാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കമാൻഡ് എന്താ പ്രിൻ്റ് എഫ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഹായ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവും കുറേ പ്രിൻ്റ് എഫ് ആണ് ഇതിൽ ഹായ് ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഇൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൻ ട്വൻറ്റി സെഡ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ സെഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ അപ്പോൾ സെഡിൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണ റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കോമ ഇസെഡ് അപ്പോൾ ഇത് റൺ ചെയ്താൽ കേട്ടോ റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്ന് അതായത് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ അല്ല ടെന്നും ട്വൻറ്റിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അല്ല എക്സിൽ ടെന്നും വൈലി ട്വൻറ്റി ആഡ് ചെയ്തു സെറ്റിൽ നമ്മളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ സെറ്റിൽ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ആർ ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാല്യൂ ഇൻഡീജർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻഡീജർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് അത് ഇൻഡീജർ ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇനി ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആകുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈസിയർ ടു റീഡ് ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസിയർ ഫാസ്റ്റർ ടു ഡി ബഗ് അതായത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമാണ് തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തി തിരുത്താനും എളുപ്പമാണ് ഡി ബഗ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ പോർട്ടബിൾ കോഡാണ് ഒറ്റ മെഷീനിലല്ല പല മെഷീനിലും എക്സാമ്പിൾ സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ പൈത്തണൊക്കെ നമ്മൾ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നോർമലി ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് മെഷീനോട് അടുത്താണ് കിടക്കുക എക്സാമ്പിൾ അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോഡാണ് അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഉള്ള കോഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള കമാൻഡുകൾ നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സ
ഈ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മെമ്മറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ലൊക്കേഷനിൽ വാല്യൂ ഇരിക്കും അപ്പം പത്ത് എന്നുള്ള വാല്യൂ അതെന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് എന്നുള്ള രജിസ്റ്ററിലേക്ക് അതായത് ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം പിന്നെന്താണ് എക്സിൽ നിന്ന് ഡി എസിലേക്ക് ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ കമൻസ് ആണ് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം എക്സ് കോമ ബി എക്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എക്സിലും ബി എക്സിലുള്ള വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കമൻ്റ് ആണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സീൻ്റെ അത്ര എളുപ്പമാവില്ല അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു എക്സി ഫയലൊക്കെ ഡീ കമ്പയിൽ ചെയ്താൽ അതായത് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് അതിനെ ഡീ കോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ലെവലിലായിരിക്കും പല ആളുകളും ക്രാക്കിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് എവിടെയാണ് പാസ്വേഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഉള്ള കുറച്ച് കോഡിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും കമ്പയിൽ ചെയ്ത് പറ്റും അപ്പൊ ആ ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് പോകും പാസ്വേഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ലൈസൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്കൊക്കെ പോകും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അവരൊക്കെ അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലാണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പ്രിന്റർ അല്ലെ പ്രിന്റർ ചിലപ്പോൾ പുതിയ പ്രിന്റർ കണക്ട് ചെയ്താൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതിൽ ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഏരിയകളിലൊക്കെ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കോഡ് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൺ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ടൈപ്പ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മൾ എഴുതുന്ന സീലൊക്കെ എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് എന്ത് ചെയ്യും അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ആയിട്ട് ഈ രൂപത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ മെഷീൻ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പം ഒന്നുകൂടി ഡെപ്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കോഡിനെ ഒന്നുകൂടി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് വരും നമ്മൾ അവിടെ കാണാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് അപ്പോൾ ഇത് ലോഡ് ലോഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ഉണ്ടോ സ്റ്റോർ ഫ്രം എ ഹാൾട്ട് ഉണ്ടോ ഓരോ കമൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന കോഡുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രൂപത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻഡ്യ എ ബി സി എക്കൾ ടു ബി എക്കൾ ടു സി എക്കൾ ടു എ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ അത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും രൂപത്തിൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഓരോ കമാൻഡുകൾ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഓരോ കമാൻഡുകളാണ് ഇതിന് വീണ്ടും ഡെപ്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് എഴുതാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പക്ഷേ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ബൈനറി കമാൻഡുകളും ഓക്കെ എക്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവും ബി എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വേറെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് മെഷീൻ ബൈനറി കോഡാണ് ഇതാണ് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് ഓരോ ലൈനിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സി പി യുൻ്റെ അകത്ത് അതിലേക്കാണ് പാസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ കറണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സിഗ്നൽ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലെന്ത് അത് ആഡ് ചെയ്യണോ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണോ എന്താണ് നിർദ്ദേശം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഹയർ സെമിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഈ സി സി എസ് ആർ ഒക്കെ പഠിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ അത് ഹാഫ് ആഡർ ഫുൾ ആഡർ മൾട്ടിപ്ലയർ സർക്യൂട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വരിക ഓക്കെ തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ അതാണ് മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അത് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് ചെയ്യാൻ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ പല സമയത്ത് നമുക്കത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള സംഗതി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് പ്രോസസ്സിലൊക്കെ റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിങ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു നമുക്കുള്ളത് സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ആണ്
വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡെവ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ ഇതിൽ കമ്പൈൽ ആൻഡ് റൺ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കമ്പൈൽ ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മെസ്സേജ് താഴെ കാണാൻ പറ്റും കമ്പൈലേഷൻ റിസൾട്ട് റസ് സീറോ വാണിങ് സീറോ ഓക്കെ ഫയലിന്റെ പേര് എക്സെട്ര ഇനി റൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റൺ റൺ ചെയ്യും അപ്പൊ റൺ ചെയ്തിട്ട് തരും എന്താ അപ്പൊ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്തത് ആദ്യം കമ്പൈൽ ചെയ്തു എന്നിട്ട് റൺ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെ ഉബുണ്ടുവിന്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പം ഒരു ഫയൽ നെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എ ഡോട്ട് സി ആണ് നിങ്ങളെ ഫയൽ വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സി സി സ്പേസ് എ ഡോട്ട് സി അതായത് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പൈൽ എന്നാണ് സി കമ്പൈലർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ജി സി സി ഉപയോഗിക്കും ജി സി സി കമ്പൈലർ എന്നിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫയൽ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പൈൽ ചെയ്യും കമ്പൈൽ ആയിട്ട് അതിനൊരു ഔട്ട്പുട്ട് വരും കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഫയൽ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ എറർ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ഔട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫയലാണ് പുറത്തേക്ക് വരിക ഓക്കെ സേവ് ആയിട്ട് വരിക ഇനി ആ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡോട്ട് സ്ലാഷ് എന്നാണ് ഉബുണ്ടിൽ കമാൻഡ് റൺ ചെയ്യാൻ ഡോട്ട് സ്ലാഷ് എ ഡോട്ട് ഔട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എ ഡോട്ട് ഔട്ട് റൺ ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞത് സി കമ്പൈലർ ആണ് കമ്പൈലർ പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇവിടെയും റൺ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പൈലർ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ കമ്പൈൽ ആൻഡ് റൺ കമ്പൈൽ ചെയ്യാം കമ്പൈൽ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യാം കമ്പൈൽ ആൻഡ് റൺ അടിച്ചാൽ അത് കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് റൺ ആവും ഓക്കെ ക്ലിയർ കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് റൺ ആയിപ്പോ ഓക്കെ റെഡി അതാണ് കമ്പൈലർ അപ്പം കമ്പൈലറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രോഗ്രാം എല്ലാം ഒരുമിച്ചുണ്ട് എഴുതും ഫുള്ള് അതായത് നൂറ് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് ലൈൻ നമ്മൾ ഫുൾ എഴുതും എന്നിട്ട് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യും കമ്പൈൽ നടിക്കും അപ്പൊ കമ്പൈൽ നടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫുൾ പ്രോഗ്രാം കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് ഡോ ഇപ്പൊ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ഇ എക്സ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ ഇ എക്സ് ഇ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫയൽ ഫോൾഡറിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട വരുമ്പോൾ അത് റൺ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എപ്പോഴൊക്കെ റൺ ചെയ്യണത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് വെക്കാം ആദ്യം കമ്പൈൽ ചെയ്ത് ഒരു ഇ എക്സ് ഇ ഫയൽ ആക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഇസ്ലാം കൂടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലോ ഇ എക്സ് ഇ ഫയൽ ആയിട്ടാണ് അത് കൺവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൺ ചെയ്യാം അതാണ് ആ ഡിഫറൻസ് കമ്പൈലറും ഇന്റർപ്രറ്റർ നടത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നും പറയാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ഒരു കമ്പൈലർ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ആളവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർപ്രറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇന്റർപ്രറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി മാറും ഇപ്പം പൈത്തൺ ജാവ എല്ലാം ഇന്റർപ്രറ്റർ ആണ് ഒരു ഇന്റർപ്രറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സി കമ്പൈലർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല വർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ കമ്പൈലറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കമ്പൈലർ പോലെ അല്ല ഇന്റർപ്രറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യാം പൈത്തൺ ജാവ ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ലൈൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈന് അപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അത് കമ്പൈലിങ് എക്സിക്യൂഷൻ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും അതായത് അതിനെ അതിന് മെഷീൻ രൂപത്തിലേക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ റൺ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ പറയണ പൈത്തണിൽ ഒരു പിന്നെ കോഡ് എഴുതിയിട്ട് കാണിക്കാം ഓക്കെ പൈത്തൺ ഇന്റർപ്രറ്റർ ഓക്കെ പൈത്തൺ പൈത്തൺ ഷെല്ലെടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു ലൈൻ എഴുതാണ് അപ്പം പ്രിന്റ് വെൽക്കം എഴുതാണ് സെ ഓക്കെ പ്രിന്റ് വെൽക്കം അപ്പം ഇത് എഴുതിയിട്ട് എൻ്റെ അടിച്ചാൽ ഈ ലൈൻ ഇപ്പോൾ വർക്കായി ആ വെൽക്കം എന്നുള്ളത് താഴെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നു ഓക്കെ ഇന്റർപ്രറ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇന്റർപ്രറ്റർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പൈത്തൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അവിടെ സ്റ്റോർ ആയി മനസ്സിലായോ സീൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് നൂറ് ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ
അവിടെ വരാം ക്ലിയർ അതാണ് ഇന്റർപ്രറ്ററും ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് എന്താ പറയുക ഒരു കമ്പൈലറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് രണ്ടും ഓരോ പർപ്പസ് ആണ് പക്ഷെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ മൂന്നാമത്തേതാണ് അസംബ്ലർ അസംബ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലുള്ള കോഡിനെ എന്താക്കിയിട്ട് മാറ്റും മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആക്കി മാറ്റും അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ ഈ ഒരു രൂപത്തിലുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഒരു രൂപത്തിലുള്ളത് കേട്ടോ കമൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമിനെ ആദ്യം അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിനെ മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മുടെ അസംബ്ലറിൻ്റെ ജോലി ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉള്ള സംഭവമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ക്ലിയർ സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് മൂന്ന് രൂപത്തിൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ കമ്പൈലർ ഹോൾ കോഡിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്യും ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എടുത്തിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അസംബ്ലർ അസംബ്ലി ലെ ലാംഗ്വേജിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ മെഷീൻ കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചാർട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഹോൾ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് ആരെടുക്കാം നമ്മുടെ കമ്പൈലർ എടുക്കുക ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ആകുമ്പോൾ സിംഗിൾ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക ഔട്ട്പുട്ടും അതുപോലെ ജനറേറ്റ്സ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് അതായത് നമ്മൾ എ ഡോട്ട് ഇ എക്സി എന്ന് പറയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എ ഡോട്ട് ഔട്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ഉണ്ടാക്കും അതിന് പിന്നെയും ആ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ രൂപത്തിലാണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ കമ്പൈലേഷൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കമ്പൈലേഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോർമലി ഫാസ്റ്റർ ആണ് കാരണം ഒന്നുകിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ എടുത്തു വെക്കണം അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ പിന്നീട് നമ്മൾ എടുത്ത് റണ്ണ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ അത് കൺവേർഷനും റണ്ണിങ്ങും അറ്റ് എ ടൈം നടക്കുന്നുണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് പിന്നെ എല്ലാ റേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യും കമ്പൈലേഷന് ശേഷം മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ ഇവിടെ ഓരോ ലൈനിൽ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഏത് ലൈനിലാണോ എറർ ഉള്ളത് അതുവരെ റൺ ചെയ്യും ഏത് ലൈനിലാണ് എറർ വരുന്നത് ആ ലൈനിൽ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് എറർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരിക എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇൻട്രക്ടറിൽ കുറച്ച് ഈസിയാണ് ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് ജി സി സി ജി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ സി 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 ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പൈലേഴ്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പൈത്തൺ ജാ വെർച്വൽ മെഷീൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പി എച്ച് പി വി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സെട്ര അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി അതിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള സംഭവമാണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് അപ്രോച്ച് ടു പ്രോഗ്രാമിങ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി സ്ട്രക്ചേർഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഓക്കെ സ്ട്രക്ചേർഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഫോർ ലൂപ്പ് വൈ ലൂപ്പ് എന്നുള്ള ലൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ലൂപ്പ് നമ്മള് ലാറ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ലൂപ്പ് ലൂപ്പിംഗ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും അതിന് കൺസ്ട്രക്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് വൈ ലൂപ്പ് ഡു വൈ ലൂപ്പ് എന്നുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് അപ്രോച്ച് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ലൈൻ എന്ന് പറയും ഗോ ടു ലൈൻ നമ്പർ വൺ എന്നിട്ട് അവിടെ കണ്ടീഷൻ ആക്കി ഇഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദെൻ ബി ഗോ ടു ലൈൻ നമ്പർ സിക്സ് അങ്ങനെ ഗോ ടു ഗോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് ഗോ ടു ലൈൻ നമ്പർ ഫോർ ഗോ ടു ലൈൻ നമ്പർ നയൻ അങ്ങനെ കുറെ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാവും അത് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് അതിൽ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് ഗോ ടുകൾ എഴുതുമ്പോൾ ലൂ
C, C++, Java, etc. Structured on use in the way. Okay. Fortran Pula previous languages. Okay. Assembly language can unstructured programming style use in the Okay. That is easy to read and understand. Manslak and Elpanakaram for Lupo Lupo uses the Algol Kare. Manslak and the Ergal under the country debug and maintain Jan Kulpan. Okay. The commission, Adila the commission independent. Okay. The disadvantage is that the machine code like convert and pulp some made commission independent either one than. Okay. Java will program a Java virtual machine. World some bond other hardware a hardware under emulation on simulation on a simulation the mail and amulet a program. Alpur Rangia. Okay, or convert and a time accounted cook. When a converted code is not same as assembly language, Alpurum convert is the assembly language laula. Java and the case like a part of the wallet. A person where a JV Java virtual machine platform on the Lingundu Madana convert in a summer could I need a little flow chart algorithm, uh, pseudo code, etc. Okay, algorithm or a problem solve which channel solution number step by step pay than the Ladan. Okay. Another Malayalam part of one in a lot of text on the Ychamadi, then the Kuda note and down, note and linger, then the Taran down. Okay, from a circle in the area, Karnan learned to put a problem on the Capan solution on and the step by step by the name algorithm Nulika. Okay, but read the value of radius. I didn't change the one. Calculate the area of circle. Pinne print the area of circle. Moon step at a para. Namal Munake Pasara para and apple juice in example or errand algorithm. Pinne step one uh, uh, start here, apple edica, uh, step three kediga, pinadine, pin a breakdown chia, murica, pinadine, adilanda ingredients idea, use machine leader. Our step by step, in a juice machine on chia for some a take say uh, uh, five like two minutes under uh, the off here. But the lamping step by step it is a problem in a solution. For our problem are all like the apple juice of one on the lawn. I could the icon in the lawn. Another solution on what mathematical terms the informal terms on the other lady. Another mathematical terms added to only formulate them. Okay, the name of the pseudo code no worry. Okay, no worry. A mathematical structure lamb ready. Okay, or alka the contain the program lakum other matamut. No pseudo corner. Normally start to stop and down. A beginning start and down, that is stop and down. Okay, what a chain of the first one read radius nana. Radius radia, either with the radia. Program depending it. Pamla seal and agile print of scan of in the Ladana Paria. Other one to use here. Print of scan of an order use Okay, print of enter the uh, data and enter the radius scan of radius. Okay, the double in the area is equal to 3.14 into radius into radius. Okay, what area on do any area in the area area is equal to another print here. Okay, okay. I would have the print area and not our bag and not In a pseudo code, okay, on the formula item. Name a flow chart, okay, you probably in a flow chart item represent a flow chart a lemon, uh, 
അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് എന്നുള്ളതിന് ഈ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ റീഡ് പ്രിൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ ബോക്സിൽ പാരലോഗ്രാം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതും ഓക്കെ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടെക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇതിൽ എഴുതും കണ്ടീഷൻ ചെക്കിങ് അങ്ങനെയുള്ളതിൽ കൊടുക്കും ഓക്കെ എ ഗ്രേറ്റർ ദെൻ ബി ആണോ ബി ഗ്രേറ്റർ ദെൻ സി ആണോ എ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ താഴേക്ക് മേലേക്കുള്ള ആരോ വെക്കും പിന്നെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യണം ഒരു പേജിൽ വരച്ച് വേറെ പേജിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അത്രയും ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ ഏരിയൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ റീഡ് ദി റേഡിയസ് ആറ് ഇത് റീഡിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെരിഞ്ഞ ബോക്സിൽ വരച്ചു അതിനത് ഏരിയ ഏജ് ഈക്വൽ ടു ഓ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് റീഡിങ് ആണ് ഇവിടെ പ്രോസസ്സിങ് അതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ആയിട്ട് വരച്ചു ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് പിന്നെ അടുത്ത് പ്രിൻറ്റിങ് ആണ് പ്രിൻറ്റ് എ ഇവിടെ ഉള്ള റിസൾട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റോപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റൗണ്ടിൽ വരച്ചു ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ വരച്ചു ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻപുട്ട് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു സം ഈക്വൽ ടു നമ്പർ വൺ പ്ലസ് നമ്പർ ടു പ്രിൻറ്റ് സം സ്റ്റോപ്പ് എൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യാലും സ്റ്റോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓഡ് ഓർ ഈവൻ ഓക്കെ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഡ് ആണോ ഈവൻ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണത് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് നമ്പർ റീഡ് ഇൻപുട്ട് നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യാം ചെറിഞ്ഞ ബോക്സ് ആണോ മറ്റും പിന്നെ അടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്പർ ഇഫ് നമ്പർ മോഡ് ടു ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എന്താണ് അത് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ഇനി അതല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഡിസ്പ്ലേ ഈവൻ നമ്പർ അതായത് പ്രിൻറ്റ് ഈവൻ നമ്പർ നോക്കുക ഇവിടെ നോ അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ അല്ല റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ വൺ ആണ് വരും അപ്പോൾ നോലേക്ക് വരും അവിടെ ഓഡ് നമ്പർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഏതാണോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ടൂൾസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സെഷൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ട്സ് താഴെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ